Mekuja kwa wiki na naamini tutatoka hapa. Tukiwa na mstakabali mzuri zaidi kwa ajili ya maendeleo ya elimu. Na kama walivyosema wenzangu wote baada hizi hotuba 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 hizi kidogo sisi tutakuwa masikio. Tatu wasikilize. Afu baada ya chakula tutaangalia namna ya kujumuisha lakini kwanza tuwasikilize. Na muongee, funguke, mseme ili tukitoka hapa kwa kweli tuwe tunajipanga vizuri zaidi kwa kisha kwamba kazi inayoenda inakuwa nzuri zaidi. Ndugu zangu, Wizara imekuwa ikikutana na wadau wa miliki wa shule. Na nimemwona hapa Mheshimiwa Roikiza, Mheshimiwa Mbunge ambaye ni mdau vile vile na nadhani kuna na wabunge wengine huko ndani. Tumekuwa tukikutana kuna Tamasco wako hapa najua kwa wale ambao wanawakilishwa na organization kama hiyo tumekuwa tukutana ama na viongozi ama na wajumbe Christian Social Services Commission tumekuwa tukikutana vile vile tumekuwa tukutana baraza kuu la Kiislamu Tanzania Bakwata kwa sababu na wenyewe ni wadau wa miliki wa shule Tanzania Association of Private Investors in Education tapia na najua daktari yuko hapa kama sikose na kuona uko hapa tumekuwa tukikutana tumekuwa tukutana baraza la suna Tanzania Basuta Tawosko jumuiya ya wazazi wa CCM ambao ni wamiliki wa shule na tunajadiliana mara nyingine tunakutana wale viongozi tu mara kadhaa tumejaribu kuleta wadau lakini barua za mwaliko zilikuwa zinaenda kwenye hizi taasisi ambazo wamiliki wamejipanga huko ndani safari hii tumesema tualike wamiliki wa shule hata kama haupo kwenye hizi association ili tupate fursa ya kuwasikiliza na nyinyi mtapata fursa at some point ya kusikiliza hizi association zinazofanya kazi kwa sababu tulijua na baada ya kuongea na baadhi ya walimu tukajua kwamba ah, wako wamiliki wa shule wengine kila tukituma mialiko hawapati fursa ya kujua na hawezi kuja huko kwa leo ni siku kubwa kwa sababu wote wote wapata taarifa wadhibiti ubora tulohamasisha wapeleke taarifa ili wamiliki wa shule waje kwa wingi wao na nashukuru kwamba mmekuja naamini tukitoka hapa tutajua vizuri zaidi namna ambavyo tutakuwa tuna wasiliana labda niseme jambo moja kubwa na muhimu nyie ni wadau bila nyie sijui tungekuwa wapi kwa sababu ni rais kusahau kuna wakati wakati shule zinafunguliwa tulikuwa tunaona mabasi yanakimbia kwenda Nairobi yanaenda Kampala watu wanawapeleka watoto wao nje ya nchi kwenda kutafuta aina ya elimu wanayoitaka na matokeo yake wazazi wanakuwa mbali sana na na wanao na uwezo wa kuwasiliana na hata kudhibiti elimu inayotolewa ilikuwa ni ngumu kwa sababu mamlaka inayosimamia elimu nje ya mipaka yetu mzazi huna kauli naye baada ya sekta binafsi na taasisi nyingine ambazo sio za serikali kama za dini kuongeza uwekezaji kwenye elimu wazazi sasa hivi wana uchaguzi unamtaka mwanao asome mtaala huu unaweza ukamsomesha hapa hapa Tanzania unataka sijui english medium unamsomesha hapa hapa Tanzania unataka kuchagua shule bora zaidi unaangalia unamsomesha hapa hapa Tanzania kwa hiyo mmeongeza fursa ya wazazi kuchagua ni wapi wawapeleke watoto wao kwenda kusoma na wawe sio mbali sana na watoto wao wakati wanasoma kwenye hili tunasema asanteni sana Sasa hivi najua kero moja hapo ambayo inasemwa ba, na baadhi ya wazazi wanatutumia mesi wanasema ah, watoto wanaondoka asubuhi sana kwenda kusoma. Na mimi nawaambia ni kweli lakini namna moja wapo ya kutatua hili ni kusaidia sekta binafsi izidi kuwekeza kwa sababu mtu anaweza kawa anakaa kimara anaona shule nzuri iko mbezi michi. Kwa mtoto anaondoka mapema sana kutoka kimara anaenda bezi michi kwa sababu ndio chaguo. Lakini tukiboresha elimu ya umma 
na tukileta wepesi wa uwekezaji kwa sekta binafsi pale kimara napo kutakuwa na shule nyingi kwa mfano sisemi kama hawana shule sasa hivi natoa mfano tu kutakuwa na shule nyingi ambazo wazazi wakichagua watachagua katika ujirani wao hawana haja ya kuwapeleka mbali kwa hiyo tumekuwa tukisita sana kuanza kusema watoto wasitoke sangapi tunapenda watoto walale vizuri waamke muda mzuri lakini tunaelewa vile vile wako wazazi anaishi mbweni anaona mtoto wake akasome mjini kabisa kwa sababu ameona ile shule ni nzuri kwa sababu kadhaa alizoziona kwa njia pekee sisi ya kuendelea kupunguza hii kero vile vile ni kuhakikisha kwamba kama serikali inaleta wepesi wa wawekezaji kuwekeza katika elimu katika maeneo mbalimbali na hivyo kutoa fursa ya wazazi kuweza kuchagua mahali popote pa kuwapeleka watoto wao kwa hilo ndio moja wapo ambalo tunalifanya hapa na ndugu zangu mnajua Rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan. Kati ya vitu vikubwa ambavyo vinamtambulisha ni kuweka msukumo mkubwa kwenye wepesi wa kufanya biashara na kukuza uwekezaji. Na hili ni kwa sekta zote. Sio tu sekta za biashara za kawaida lakini hata huduma za jamii ikiwa ni pamoja na elimu. Kwa sisi tuliokabidhiwa majukumu katika wizara zetu hizi ndio maana muone mwanangu Patrobas pamoja na kwamba na kikao kingine kuna wakati atachomoka wote katika kutekeleza maelekezo ya rais wetu tuliona umuhimu tuje tusikilize ili na sisi tujue ni nini tunatakiwa kukifanya kuleta wepesi zaidi katika uwekezaji na uendeshaji wa shule zetu nyie nyie sio maadui nyie sio tatizo nyie sio changamoto nyie ni fursa Nye ni wadau. Na nye ni msaada mkubwa kwa serikali huko tunakoenda katika kuimarisha elimu. Na kwa sehemu kubwa mmepiga hatua na kutuonyesha shule inatakiwa iwe vipi kwa miundo mbinu mizuri zaidi wakati tunapowekeza. Sasa hivi na sisi tunajaribu kufuatilia huko huko. Eh. Kwa sababu wengine mtaeleza shule ukifika kwenye shule unafurahi mandhari mazuri, uwekezaji mzuri. Na kwa hiyo mmeweka vigezo vikubwa ambavyo sisi serikali na sisi inabidi tuvifuate. Hilo napenda mlifahamu. Na sisi tutajitahidi kwa matendo yetu na kauli yetu kuwaonyesha nyie tunawahitaji. Sana, nyie ni wenzetu. Sana. Nyie tutafanya kazi pamoja. Ni kuwapeni mfano moja kabla sijaingia kwenye jambo jingine. Ukiangalia takwimu zetu za elimu sasa hivi kwenye mageuzi ya sera ambayo nitaeleza kwa kifupi sana hapa kwa sababu najua kabla sijaeleza yataulizwa maswali ni bora nianze kuyajibu at least hayo ili tuwe na mambo mengi zaidi ya kuzungumza kero na kadhalika na mapendekezo ukiangalia wanafunzi wanaomaliza darasa la saba ukiangalia takwimu alafu angalia wanaoendelea form 1 takriban asilimia 20 plus ndio wanabaki wanabaki nje hawaendelee form 1 kwa tumepiga hatua kubwa kama serikali lakini hata hiyo asilimia 20 plus kwa sababu ukusanyaji wetu wa takwimu hatujaboresha sasa hivi tunaboresha zaidi ili kuhakikisha kwamba tuna mkapcha mtoto yote anasoma shule hata anaenda kwenye mitaala ambayo mitihani yao haifanywi na baraza la mitihani la Tanzania. Kwa hiyo tunaposema tunataka transition kutoka primary kwenda secondary iwe ni asilimia moja itawezekana kwa sababu hao ambao hatuwa capture vizuri actually wanachukuliwa na, na sekta binafsi. Kwa bila nyie hizi ndoto za mageuzi ya elimu ambayo rais wetu ametuagiza tuzifanye na wahakikishia hatuendi popote bila kufanya kazi na sekta binafsi. Kwa hiyo tunawahitaji sana. Sasa niwaambie. Niseme kwa muktasari tu mageuzi ya sera na mitaala inaoendelea. Na leo ni siku muhimu sana. Kumuoni katibu mkuu na hivi katibu mkuu viongozi wengi wa kurugenzi wapo wameenda kwenye kikao kinachoitwa Interministerial Technical Committee hatua muhimu sana ya kupitisha mageuzi haya baada ya hapo inabaki hatua moja tu utekelezaji unaanza tunakwenda vizuri kweli kweli na haya mageuzi ni wakumbushe tulishirikisha watu sana na ni kwa sababu rais wetu aliagiza 
Mageuzi mnasimamia nataka nisikie watu wanasema nini. Wasikilizeni watu. Wa aina zote mpaka wanafunzi. Mkutano wa mwisho mkubwa tuliofanyia huko. Hata sura nyingine naziona huko zilikuwemo. Kujadiliana tu tena tukatangaza live ili hata viongozi kama wamekaa mahali wasikilize huu mwelekeo wa Tanzania wanasemaje Tulishirikisha watu wote tulitangaza hata sasa hivi ukiangalia mitaala ile ipo kwenye tovuti kwa hiyo ukisikia mtu anasema sijui mitaala hii nataka kufundisha mambo ya ajabu ajabu nenda tu kwenye tovuti kaangalie mitaala hii na nawahakikishia kwa record zilivyo kuna watu wanasema maneno fulani lakini walishiriki na walisign. Wale wakasema hicho. Kwa sababu tulikuwa tayari kusikiliza mtu yote, wakatokea watu wakasema jamani sisi mbona sisi hatujasikilizwa, wakaitwa. Haya mitala unataka kuangalia ni ipi? Ni hii hapa. Hii ndio mnahisi ni muhimu eh haya ichukueni someni. Kaeni hapa kwa gharama za serikali. Bahati nzuri kwa sababu anasema na sisi tutaki kuanza kuumbuana huko. Tunaona akisema bahati nzuri. Baada ya kupitia na kumaliza. Baada ya kupitia na kumaliza, walipewa kagua weka signature, jina signature na tunazo. Kwa hiyo ukisikia mtu baada ya anapiga anasema oh lakini kumbukumbu zipo. Hata pamoja na hivyo, bado watu waliposema tukarudi tena. Hebu tuendeni. Kuna shida gani? Tumeshafika mbali lakini mtu yote alikuja tukasema turudi tena tukae tuzungumze. Kwa sababu maelekezo ya rais wetu sikilizeni kila mtu msiache. Tukarudi. Wale ambao walikuwa hapa tukaeni. Kuna shida gani? Sikiliza. Turudi tena on the drain board. Yes. Tutumie structure gani? Hii hapa. Mnamkubali nani asimamie huyo hapa? Tuendeni. Sikisha maliza kazi lakini kwa tukianza upya shida iko wapi? Kuliko watoke watu walalamike shida haipo nasema hivi <laughs> Sipendi kujibizana lakini nasema hivi kwamba tuna kumbukumbu zote Utamwona mtu anaongea kwenye video clip na watu wali sign kwenye mitala kwenye mtala huo anaolalamikia Na hata pamoja na kusaini balalamiko tulirudi tena hamna wasiwasi shida iko hapa Hii hapa eh sasa tuendeje mapendekezo roadmap hii hapa Tuende nje tuende kwa huyu tuchanganye na huyu na huyu na huyu. Sawa eh? Eh. Kwa hiyo tuende hivyo eh. eh. Haya mimi nikasema tuende. Tumeenda. <laughs> kwa hiyo tulishirikisha watu wote. Na nawahakikishia watu wote na watu wa imani zote. Tula na hapa na furai na muona askofu, naona watawa, naona mashehu ndani, tuliwashirikisha watu wote. Na hata sasa hivi tunavoenda mtu anaona kitu hakijakaa sawa, choto. Kiseme tu kwa sababu mitala ipo kwenye tovuti. Sema haya tunaona hapa pa maandiko ya jambo hili ambalo halipo sahihi. Sisi tuko tayari kusikiliza kwa sababu sisi ni nani bwana. Hajatokea mtu mmoja kama mtaalamu wa mambo yote. Lakini tulishirikisha. Sasa nataka nirudie tena yale makubwa. Kwa sababu najua yatakuwepo kwenye discussion kwa sababu vile vile yatagusa sekta binafsi. Moja mfumo wetu wa elimu sasa hivi tunaweza tukauita ni 7 4 2 3 3+. 7 miaka saba ni elimu ya msingi na ndio elimu ya lazima. Miaka saba sasa hivi ni elimu ya msingi na ndio elimu ya lazima. Ukimaliza darasa la saba usipoenda shuleni mzazi hafukuzwi, hakimbizwi. Mtoto akifaulu tunakufuata bwana umpeleki darasa form 1 na lakini kwa kweli compulsory education Tanzania ni miaka saba Tunavotekeleza sasa hivi. Kwa hiyo ni 7 4 2 3+. 3+ baada ya form 6 kama unaenda chuo kikuu unaweza kusoma miaka mitatu au zaidi na sera ya nchi iliyopo acha mapendekezo yaliyopo mezani sera iliyopitishwa 2015 ambayo ni sera ya elimu na mafunzo ya 
inasema mfumo wetu wa elimu utakuwa ni 6 4 2 3 plus manake ni kwamba 6 6 ni elimu ya msingi alafu 4 elimu ya sekondari alafu 6 jumlisha 4 ndio unapata elimu ya lazima kama mtoto lazima akae shuleni miaka 10 baada hapo anaweza kaenda form 5 na form 6 akaendelea kwenda kwenda chuo actually hiyo ndio sera ilifanyika kwa consultation kubwa sana ilifanyika wakati ule mheshimiwa dr Kawango akiwa ndio waziri wa elimu serikali ya omi yani kwa ile sera hata ukienda kwenye tovu tukiangalia sera ya elimu na mafunzo 2014 ndicho inachosema sisi baada ya mapitio ya ile sera tulisema yapo mambo ya kubadilisha kwenye sera ile lakini sera ile kwa sehemu kubwa ibaki intact ndio maana tulichopeleka ni sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 tulisema sio lazima kila siku kulia geuka kama bakiwepo mbele kwenda akija ndani chako kushoto geuka akija mkaenda sio geuka huku basi elimu inakuwa haina utulivu tulianzia na ile ripoti ya makweta ya mwaka 1982 huwezi kuamini mambo chungu mzima pale hatukutekeleza na bado yako relevant na yale aliform sera ya elimu na mafunzo ya 2014 sasa mapendekezo yaliopo kwenye toleo la 2023 ni kwamba elimu yetu mfumo wake structure itakuwa ni one in bracket elimu ya awali tumekaa in bracket kwa sababu discussion kwamba can we make it compulsory tunataka tukisema compulsory it has to be feasible na hiyo itekelezwe kuliko tena kwenda kama sera ya elimu na mafunzo 2014 imetoa structure ambayo haikutekelezwa ikabaki kwenye makaratasi kwa preschool tumeweka kwenye bracket ni elimu muhimu tutatamka ya lazima tutakapowekeza miundo mbinu na kila kitu ili kusema ni ya lazima basi bas, tuwe na uwezo wa kupokea kila mtoto anayeingia pale baada hapo kuna 6 4 2 stroke 3 3 plus manake 1 preschool ni preschool ambayo ni muhimu na serikali inawekeza kila shule sasa lazima tujenge preschool lakini 6 ni elimu ya msingi 6 ni elimu ya msingi 4 secondary or level elimu ya lazima ni ile 6 plus 4 kila mtoto lazima asome mpaka form 4 alafu 2 stroke 3 ni high school nitaelezea kidogo tu kwa hiyo elimu ya lazima ni miaka 10 Sasa hivi elimu ya lazima ni miaka saba. Kwa nini sasa hivi elimu ya msingi ni miaka sita? Elimu yetu ya miaka saba sasa hivi ina involve repetitions nyingi na overlap. Ambayo inaonekana actually kuchomoa ile mwaka wa saba ili mtu aendelee na form 1, form 2, form 3, form 4 hapotezi kitu na ndio maana ukiangalia ile mitala imeondoa repetition ime decongest elimu ya msingi inabaki miaka sita lakini mtoto haruhusiwi kuacha masomo lazima aende miaka kumi kwa maana hiyo tunaondoka kwenye elimu ya lazima ya miaka saba tunaenda kwenye elimu ya lazima ya miaka kumi na ngoja nieleze tena kidogo hapo sasa hivi umri wa kwanza shule ni miaka sita akisoma mtoto miaka saba akaacha shule anamaliza akiwa na miaka kumi na tatu tunasema elimu muandae kuajiriwa na kujiajiri kama umesema miaka kumi na tatu unaweza kaacha shule huyu mtoto anajiajiri vipi anaajiriwa na nani sheria za ajira zinasemaje aye law inasemaje nchi nyingine zinafanyaje Zanzibar tu hapo wanafanyaje kwa sababu Zanzibar tangu zamani elimu ya lazima ilikuwa miaka kumi 
baada ya kaongeza baada ya sita wakaweka saba ili tuende pamoja wameenda kumna moja lakini anaamini sasa hivi naonyo anarudi tena miaka kumi elimu ya lazima kwa hiyo hoja kwa nini miaka sita nataka tu nikukumbusha kwamba ukisoma miaka sita huondoki shule yaani utaanza darasa la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita huondoki shule ingekuwa unaondoka shule kwa kweli ingekuwa meja kwa sana utaendelea form 1 form 2 form 3 form 4 pale kama unaondoka hakuna mtu akuja na mjeleni kwamba lazima usome sasa hivi ukitaka kuondoka kabla ya darasa la saba tunakutafuta tutakurudisha shuleni na mzazi akiwa mzembe tunamchukulia hatua hilo ndio structure iliyo ya mfumo wa elimu na ulipendekezwa kwenye sera ya elimu na mafunzo ya 2015 Kenya ili niwape mfano mpate perspective Kenya walikuwa na mfumo kama sisi wa saba, mne, mbili, tatu plus Waliacha wakati wa rais Moi wakaenda nane, nne, nne plus Kwa wao elimu ya lazima ikawa ni miaka minane wakati sisi tunafanya miaka saba. Ila ukimaliza miaka minane unaweza kaenda ukaenda sekondari miaka minne alafu kaendelea tena minne plus ukamaliza. Kwa na uguvu kidogo kwamba wenyewe haendi high school kwa hiyo kitako ingia vio vyetu pale wanapata shida. Ukichukua ukienda ukigugo nchi zote duniani. Kaangalia kuna Google map wewe angalia tu compulsory education in the world. Google alafu angalia tak, takriban nchi zote duniani. Elimu ya lazima ni miaka tisa, kumi mpaka kumi na mbili Lakini sustainable development goal ambayo sisi Tanzania nako tulisign. Tulisema tutatoa elimu ya watoto wetu mpaka sekondari. Kwa kuna mambo mengi na hoja nyingi huko ndani. Huko ndo tunakwenda. Sasa anasema ili kwa sababu natuhusu wote, hasa ninahusu nyinyi, si ndio? Wala sikutaka kuzunguza kwa kirefu lakini kwa sababu ndio litajirudia. Ngoja nilimalizie kidogo tu hapo. Mabadiliko mengine yaliyopo ni kwamba baada ya miaka sita ukianza form 1 kutakuwa na mikondo miwili kuna watakaoenda kwenye mkono wa mafunzo ya amali watakaoenda kwenye mkono wa elimu jumla mafunzo ya amali amali ni mafunzo ya kazi ni neno ni istilahi sanifu iko kwenye kamusi sanifu ya Kiswahili wazetu Zanzibar wamekuwa kitumia ndio maana wizara ya elimu Zanzibar inaitwa elimu wizara ya elimu na mafunzo ya amali sisi neno amali tumekuwa tukisema ufundi na ufundistaji. Tukimaanisha kwamba ufundi ni ule aina ya uhandisi, ufundistaji ni pamoja na mapishi, michezo, uimba, kilimo na kadhalika. Tatizo la kutumia neno ufundi na ufundistaji. Bado watu wanadhani tunamaanisha tu uhandisi, ujenzi wa nyumba, wiring, motor mechanics. Hawaoni kama kilimo kinaangukia kwenye hiyo. Kwa hiyo sasa hivi tumeamua kutumia neno mafunzo ya amali ambayo yatabeba ufundi na ufundistaji. Kwa mkono mmoja utakuwa ni mafunzo ya amali. Watakao maliza form 4 kwenye mkono wa mafunzo ya amali watapata vieti vya activate na cha form 4. Na akimaliza pale kama amechukua kilimo atakuwa sawa karibia sawa kabisa na mtu aliyenda kusomea kilimo ambao sasa hivi anasoma atamaliza masomo yake kwa sababu masomo ya darasa atakuwa machache itakuwa more practical training anaweza kwenda kuajiriwa anaweza kujiajiri mwenyewe atakayesomea motor mechanics akitoka pale ni fundi magari electric wiring atakuwa tayari kamili aina fulani waskofu don bosco aina fulani ile ya don bosco elimu inayotolewa kule aina ile ndio ambayo inakuwa compacted na kuwa sekondari kwa mafunzo ya amali darasani masomo machache kuna mafunzo takriban choice ya masomo 60 ukienda kwenye tovuti utayaona atakuwa anachukua masomo yale ambayo sasa hivi activate inatoa atapata cheti cha activate na form 4 na anaenda kwenye mkondo huo akitaka kwenda high school atasoma miaka mitatu anatoka na diploma na cheti cha form 6 kama ilivyokuwa zamani mkwawa ukienda kusoma unasoma miaka mitatu unatoka na diploma ya ualimu na cheti chako cha form 
Kwa hiyo anayetoka kule anakuwa amekamilika tayari anaweza kaajiriwa na diploma lakini anaweza kaendelea university akasoma university ya mafunzo ya amali au akachukua kaenda mafunzo ya elimu jumla. Mkondo mwingine ni wa elimu jumla ambayo ndio morals tunatoa sasa hivi. Unakwenda nao sasa miaka minne baada pale unaenda miaka miwili afu unaenda miaka mitatu plus na huku nako kutakuwa lao na choice ya somo la amani na kila mkono utakuwa na michepuo kwa mfano ukienda mkono wa mafunzo ya mali kuna michepuo takriban 60 naambia muda umeenda ni au haya samani kidogo wala sikutarajia kuongea sana hivi lakini nadhani ni muhimu hata wakati tunaongea tutaelewana vizuri sio jamani eh alafu anaenda kwenye elimu jumla kuna michepuo vile vile kwenye mafunzo ya mali kuna shule za michezo kwa shule za kilimo kwa mfano tulikuwa na Kilosa, Kibiti, Ruvu, hizi shule zilijengwa na na, na mkuba za za kilimo tutazirudisha ziwe katika mkondo wa mafunzo ya mali kilimo. Shule za mafunzo ya amali ufundi. Ziko kwa mfano Tangateki, Moshtek, Ifunda, Bwiru, ziko shule tak, takriban tisa. Na tutaziongeza nyingine zaidi na tutapenda hata leo tukiongea hapa kwa encourage na tutawapa roadmap kwa wale ambao wanawekeza kwenye sekta binafsi wanataka kwenda kwenye mafunzo ya amani tushikane mkono tunawahitaji sana 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 wengi mwekeze katika huo mkono wa mafunzo ya amani kwa kweli nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu chini ya uongozi wa rais wetu tuone tunaweza tukafasilitate vipi ambao mtapenda kuleta mkondo wa mafunzo ya mali kama serikali ili mtusaidie mkondo uongezeke kwa sababu tunachojua hatutoweza kuanza kwa kasi sana na mkondo wa mafunzo ya mali kwa sababu lazima kuwe na uwekezaji hatutaki watu wanyanyapae mkondo wa mafunzo ya mali kama tutaanzisha bila kuwekeza vya kutosha ukisema ni michezo lazima kuwe na vitu vyote vinavyohitajika kwenye michezo na walimu wa michezo ili mtu akienda kusoma kule ajue kweli anapata elimu bora vinginevyo watu watakimbia upande mwingine ukienda mafunzo ya amali kilimo yes greenhousing fish farming kila kitu ufundishwe vizuri ukitoka pale umekoma lakini lazima uwekeze sasa serikali tutawekeza na nyinyi tunawaomba na nitawaomba wakati tunahitimisha hapa mwekeze na hata tunapozungumza semeni serikali ifanye nini ili nyinyi muweze kuwekeza mtufungulie njia nyingine ya mafunzo ya amali ama tuanzishe mfumo wa PPP kwa muda ambapo tuletwe wanafunzi huko na sielewi lakini tuko open minded we need you in this. Kwa hiyo kuna hiyo mikondo miwili. Sasa kikubwa kingine, hizo details baadaye wakati tukamaliza maswali atakayokuja tutaeleza. Kalenda utekelezaje? Na hii inawagusa nyie ndugu zangu. Tunaanza lini? Na nitajisikia watu wakiguna. Naamini tutamaliza mchakato wa approval January tunaanza. Swali Tuna baba skofu ngoja tu. Ngoja. <laughs> baba skofu. Na kuelewa ndio wao wamesema nitaona watu wanaguna. Lakini tunaanzaje? Kwa haki kabisa tunaanzaje? Hatupigi kwa kukuo. Hatutafanya big bang. Ukifanya big bang hatari yake kwa kweli tuta disrupt education system ya nchi yetu. kwa hiyo mapendekezo ambayo anaendelea na yanajadiliwa leo nadhani atapita karibuni yakipita yalivyo bila modification yatakuwa hivi narudia mapendekezo yakipita bila kwanza form 1 preschool na form 1 wataanza na mitaala mipya na maandalizi yapo tuta train na ku retrain na kuorient walimu pamoja na walimu wa sekta binafsi serikali itakaa nao na kuapitisha kwenye mitaala hiyo ili tuweze kuanza. Halafu ili tusichelewe sana kuja kufanya transition tutaingia tena darasa la tatu. Kwa tutakuwa na darasa la preschool tutaanza na mitaala mipya. Darasa la kwanza mitaala mipya, darasa la tatu mitaala mipya, form 1 mitaala mipya, form 5 mitaala mipya. Halafu elimu ya ualimu mwaka kwanza mitaala mipya. Ikipita kama ilivyo. Sasa mapendekezo ambayo naamini sana yatapita. Ikipita kama ilivyo. Sasa maana yake ni maana ilikuwa hapa kuna maandalizi, kuna vitabu na kila kitu. Sasa concern watu wengi wanasema na vitabu tulivyo navyo, vile vitabu bado ni relevant. 
Kwa sababu vitabu vya ziada na kiada vyote ni muhimu sana. Na vitabu vingine vitakuja. Na tawasikiliza mapendekezo yetu tufanyeje ili kuhakikisha kwamba tuna push. Lakini kikubwa ni kuandaa walimu. Lakini sio kwamba mambo yanabalika sana, sio kwamba elimu ya sayansi inabalika sana kiasi kwamba mwalimu hawezi kufundisha kabisa lakini orientation ni muhimu sana. Na maana ni nini ya hii kale? Maana ni kwamba vijana walioko darasa la saba wataendelea na darasa la saba. Walioko la sita wataenda mpaka darasa la saba. Walioko la tano wataenda mpaka darasa la saba. Walioko la nne wataenda mpaka darasa la saba. Walioko la tatu ikipita tulivyosema hao ndio itabidi wakimaliza wanaweza wakamaliza wakiwa darasa la sita kwa sababu mtaala na twisting itafanyika watakuwa wamekamilisha elimu ya msingi lakini sasa itakuwa mandatory lazima waendelee mpaka form 4 ikipita kama ilivyo na sisi na budget resource allocation tumeshaziangalia kwa maana hiyo kama itapita hivyo ina maana wale walioko la tatu ndio itabidi wasome miaka kumi. sasa hivi watoto wengine wote watasoma mpaka darasa la saba walioko darasa la saba wataendelea la sita wataendelea la saba la tano wataendelea la saba la nne wataendelea la saba na nikumbuke tu baba askofu alikuwa anauliza kuhusu kwa nini miaka sita ziko shule nyingine hapa bona sijui kama wamekuja ambao wanasoma miaka sita hizi international academy nyingi tu elimu ya msingi miaka sita ambazo tunazijua kwa sababu wanafuata international standards kwa kuna kuna practice nyingine ambazo hapa hapa Tanzania zinafanyika na then kwenye Cambridge education kama sikosemi wasomi ya na kadhalika. Kwa hiyo hilo ndio kubwa na pengine hilo mtapenda tujadili na mtapenda mjio tumejiandaje na mtatoa kupenda kutoa mapendekezo ili transition iwe quite smooth. Kwa mimi nasema haya ni mapendekezo ambayo yamekuwa very consultative up down sideways horizontal na kadhalika. Ndio maana kuna a lot of credibility kwamba atapita alivyo lakini ya kishapita tangazo litatoka ila sisi tumejiandaa barabara na tumejiandaa tutafanya na sasa sekta binafsi vile vile na actually tutaomba sana sekta binafsi tufanye kwa karibu kwa sababu haya mageuzi tutatoboa tu vizuri kama wanavyosema wanavyosema endapo tutakaa na sekta binafsi ili kuhakikisha kwamba wakati tunapotaka hadi percent transition kutoka darasa la sita kwenda form 1 tunahitaji sana sekta binafsi more than you are needed now akina ashwan na whether we need a special structure ambayo ni PPP ili kuweza kwa accommodate kwa kuangalia infrastructure zilizopo maybe maybe we should be open minded about that kwa sababu kuna maeneo ambayo pengine tutahitaji nyie hata kwa wale ambao serikali inataka kuna nao lakini kubwa zaidi tutahitaji sana kwenye mafunzo ya amali ambapo tutakuwa tukienda hatua kwa hatua na actually wengi baadhi ya shule binafsi zishakuja kuomba kupewa requirement za kuanzisha mafunzo ya amani. Shule nyingine nyingine very famous hapa nchini lakini naomba nisizitaje. Wamesema wako tayari wanataka kuanza. Eh, hey, si ndio bwana? Wamesema kwa hiyo ndio vizuri sana tumekutana hapa tuongee. Kwa kweli nilikuwa nataka nifungue mkutano nisikilize. Lakini pengine hili nilosema nalo ni muhimu kwa sababu na lenyewe ni sehemu ya discussion ambayo ni muhimu sana tuwasikilize. Kwa hiyo ndio mengine mengi yapo mle ndani ufundishaji wa lugha na kadhalika na kadhalika lakini hayo kama kutakuwa na maswali tutaongea ila nataka kusema tu kwamba yote haya yako kwenye tovuti sio kawaida sana kuweka rasimu kwenye tovuti lakini tumeweka kwenye tovuti kwa sababu hatu rais mheshimiwa dr samia sulu hasan alisema wewe simamia sekta elimu lakini sikiliza endelea kusikiliza usiache kusikiliza kwa hiyo tunaendelea kusikiliza tumeweka kule ili kama kuna mtu anahoja wataalamu wanaambia funga mjadala kwa sababu tutakuwa hatumalizi. Waacha tu maoni yaje. Acha maoni yaje tu. Yaani tutakwenda kwa sababu tunakaribia mwisho. Acha maoni yaje. Na hata tukianza implementation, tutaendelea kusikiliza uzoefu wa implementation lazima uwe na kuwe na feedback loop. Kwa sababu tunapoenda huko tunaonaje. Tukiacha tutaharibu. Kwa hiyo ndugu zangu wadau wetu hilo nilitaka niliseme kwa namna ya kufungua mkutano lakini sasa tutakaa nataka tuanze kukaribisha maoni najua kuna watu wamejiandaa kitaasisi nitaomba waliojiandaa wasubiri kwanza kidogo twende rano tuongee tuambie jamani hapa tunahisi Hebu angalieni hapa tusikilize. 
Alafu yale tutaeleza. Tutakwenda hivyo baadaye tutaweza kuomba na najua walijiandaa kitaasisi pengine kama kuna samari tuleteeni isomwe hapa watu wote wasikie. Halafu baada hapo tuta break for lunch. Wataalamu hakuna kula. Tutaenda kupitia yote ambayo tumeyasikiliza. Tukirudi hapa tutajaribu kuona ni feedback gani tunazo tukatoa. Ni yapi tutabeba kufanyia kazi? Ni yapi tunapendekeza hayo ni maazimio makubwa ya mkutano? Halafu tutasonga mbele na tutajadiliana hivi. Siku hii yote ni ya kwetu. Hakuna shughuli nyingine muhimu kama hii hapa. Na atakayekuwa mwenyekiti ni mimi mwenyewe. Kwa sababu nilishaambiwa na aliyemwa na baadhi ya tunakutaka ukae huko ndani usiondoke. Tuna ya kwetu ya moyo wetu tuna tatu kisemo uyasikie. Na mimi nitakaa hapa niasikilize yote ni wajibu wangu. Kwa sababu sisi mawaziri tunaitwa mapolitiko kabisa. Kwa mimi na naibu tutakuwa hapa, tutashika mic pale, tutaanza kukaribisha watu. Tumedhamiria. Tunaboresha elimu yetu.